Franz, anche due complimenti per questa vittoria del campionato, soffertissima. Ma so, sofferta lo sapevamo, io lo dicevo anche quando avevamo tu punti, ma non perché non avevo fiducia dei miei ragazzi, perché sapevo anche del valore delle dirette inseguitrici, quindi poi ce l'hanno recuperati, abbiamo avuto un calo nel momento cruciale del, del campionato, siamo andati un po' in affanno, siamo andati un po' in affanno e quindi è stato sofferto, però mi sembra anche meritato perché comunque è una squadra che ha condotto il su 30 giornate a 29 è strameritato questa, questa vittoria ecco mister ricordiamo che per, per salire in eccellenza avete dovuto fare 138 punti in due campionati eh, lo so a me sembra un unico campionato nel senso che mi sembra il continuo di quello dell'anno scorso quindi interminabile però siamo arrivati attraverso la, la, attraverso la sofferenza ma lo sport è così, è ancora più bello ripeto. Mister, due fasi delicate la, quando avete fatto i tre pareggi consecutivi che avete diciamo, recuperato, fatto recuperare terreno al Porto Corallo e poi lo scontro diretto perso con lo stesso Beh, Porto Corallo il momento peggiore sicuramente è lo scontro diretto perso con il Porto Corallo anche perché mancavano poche partite alla fine e un colpo così non era facile da, da recuperare e lì abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna perché comunque poi il, subito il Portocorallo ha perso, ma, ha perso in casa del, della Palma e, e per vincere i campionati si sa ci vuole anche un pizzico di fortuna, noi abbiamo avuto e, in questa circostanza anche, anche quella. Mister, il quarto 2000 ha già qualificato i playoff però ha giocato la parità fino alla fine. Ma il quarto 2000 ha fatto la parità che doveva fare e come è giusto che sia, questo è un campionato che si è svolto regolarmente nel senso che tutto quello che si è fatto si è meritato e quindi ha un valore anche alto da parte nostra e adesso auguro comunque sia al Portocorallo al quarto 2000 di avere fortuna nei playoff play quindi meritano perché sono due squadre veramente che hanno onorato questo campionato e due squadre che meriterebbero tutti e due di andare in eccellenza. Visto, lo ricordiamo anche, vittoria in Coppa Italia, doppietta, una grandissima stagione. Sì, una bella stagione, quindi sono felice per i ragazzi che comunque gli artefici principali di queste vittorie sono loro. E la società che comunque in questi due anni si è data una struttura importante e quindi complimenti ai ragazzi, alla società e tutto lo staff tecnico che mi ha accompagnato in questa avventura. Mister, oggi i ragazzi non hanno sbagliato, i memori della sconfitta col Portocorallo sono scesi in campo decisi finché hanno sbloccato la gara e chiusa definitivamente. Ma è stata una partita chiaramente un po' particolare, ci potevamo permetterci oggi di sbagliare niente. E abbiamo giocato come si devono giocare queste partite, nel senso che abbiamo provato al primo tempo anche di sbloccarla la partita, non siamo stati fortunati perché alcune circostanze l'avevamo pure meritato e quindi non ci siamo innervositi, abbiamo aspettato, abbiamo trovato poi il secondo tempo questa zampata con Placentino e siamo stati bravi poi a gestirla con calma senza andare in affanno. Mister Zacchedu sarà l'allenatore del Pula in eccellenza? Ma questo adesso non è importante, la cosa più importante in questo momento è festeggiare e aver accompagnato questi ragazzi in eccellenza, poi di tutto l'altro non conta. Mister, complimenti per la vittoria del campionato e tanto auguroni. Grazie, grazie.